నమస్తే అండి పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు దాని గురించి ఆల్రెడీ టీమిక్స్టర్ ఛానల్లో నిన్ననే ఒక వీడియో తయారు చేసి పెట్టాను తప్పకుండా చూడండి అసలు ఆ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు ఏమిటి అసలు ఎందుకు వచ్చింది అందులో ఏమున్నాయి లాభాలేంటి నష్టాలేంటి అవన్నీ కూడా నేను అందులో పొందుపరిచాను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూడండి మంచి అవగాహన వస్తుంది అయితే నాకు వాట్సాప్లో ఎవరో ఒక వీడియో పంపించారు ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఆయన మీద నాకు చాలా గౌరవం ఉంటుంది ప్లస్ ఆయన విమర్శించేది ఏం లేదు కానీ సైద్ధాంతిక ఘర్షణ అనాలా సైద్ధాంతిక విభేదము అనాలా తెలియదు ఆ సైద్ధాంతిక విభేదమే నాకు ఆయనతో ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు ఆయన వీడియోలో అండి మాట్లాడుతూ యుఎస్ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఆయన యుఎస్ఏలో ఇలాగే గనక సవరణ బిల్లు తీసుకొచ్చి యుఎస్ఏలో ఉన్న చట్ట వ్యతిరేకంగా ఉంటున్న ఇమ్మిగ్రెంట్స్ను సిటిజన్షిప్ ఇస్తాం మీకు చట్టబద్ధం చేస్తాము అని చెప్పి యుఎస్ ప్రకటించినప్పుడు ఇదిగో ఈ మతం వాళ్ళకే చేస్తాము ఈ మతం వాళ్లకు చెయ్యము అని చెబితే ఎలా ఉంటుంది మన వాళ్ళు కూడా చాలామంది హెచ్ వన్ బి వీసా మీద ఆ వీసా మీద ఈ వీసా మీద వెళ్ళి యుఎస్ఏలో పనిచేస్తూ ఉంటారు కదా మరి అలాంటప్పుడు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది హిందువులే ఉంటారు కదా ఒకవేళ యుఎస్ గనక ఇదిగో ఫలానా క్రైస్తవులకు మాత్రమే నేను పర్మనెంట్ వీసా ఇస్తాను లేకపోతే సిటిజన్షిప్ ఇస్తాను చట్ట వ్యతిరేకంగా మా దేశంలోకి వచ్చిన వాళ్లకు హిందువులకు ఇవ్వను లేకపోతే ముస్లింలకు ఇవ్వను అంటే ఎలా ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు కదా అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు ఆయన లాజిక్ విన్న తర్వాత ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు పెడుక్కి బియ్యానికి ఒకటే మంత్రం వాడినట్లు అనిపించింది సరే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు వామపక్ష భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మనందరికీ తెలుసు తప్పు లేదు ఆయన అభిప్రాయం ఆయనది ఆయన భావజాలం ఆయనది కానీ మన లాజిక్ అనేది మన భావజాలంలోంచి కాకుండా ఆబ్జెక్టివ్ థింకింగ్లోంచి వస్తే బాగుంటుంది ఒక విజనరీలో నుంచి వస్తే బాగుంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ థింకింగ్ మిస్ అయింది విజనరీ మిస్ అయింది అనే లాజిక్లో పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు గురించి అసలు యుఎస్ఏకి ఇండియాకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అండి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణలో ఇప్పుడు నేను నా లాజిక్ నేను అందివ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను దయచేసి విని నాది తప్పైతే మీరు కూడా ఇక్కడ చెప్పండి కామెంట్స్లో రాయండి నాది తప్పైతే నేను కూడా సరిచేసుకుంటాను యుఎస్ఏ వర్సెస్ ఇండియా ఎప్పుడు మనం పోల్చాలి అంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమైనా ఉంటే పోల్చాలి యుఎస్ఏలో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి తీసుకురా ఇండియాలో ఉపయోగించు ఇండియాలో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు తీసుకుంటానంటే వాళ్ళకి ఇవ్వు నేర్పించు నేర్చుకుంటారు దిశ సంఘటన జరిగినప్పుడు కూడా మేము టీమిక్స్టర్ ఛానల్లో యుఎస్ఏలో ఉండేటటువంటి ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ యాంబర్ అలర్ట్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్న దాని గురించి మేము మాట్లాడాం మన సమాజంలో కూడా ఇలాంటి దాన్ని పెడితే బాగుంటుంది దిశ లాంటి సంఘటనలు జరగవు ఇదిగో ప్రాసెస్ ఇలా ఉంది అని చెప్పి చెప్పాం కానీ పౌరసత్వ బిల్లు లాంటిది మాట్లాడేటప్పుడు ఒక దేశపు సిటిజన్షిప్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక దేశపు ఇమిగ్రేషన్ విధానం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ దేశం యొక్క సామాజిక పరిస్థితి ఏమిటి ఆ దేశం యొక్క చరిత్ర ఏమిటి ఆ దేశం ముందు ముందు ఏం చేయదలుచుకుంది విజనరీ ఏమిటి ఇవన్నీ ఆలోచించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది యుఎస్ఏని ఇండియాని ఈ పౌరసత్వ బిల్లు విషయంలో పోల్చడమే అనవసరం ఇక యుఎస్ఏ విషయం తీసుకుంటే అండి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి యుఎస్ఏకి రెండు వందల సంవత్సరాలు అయ్యింది యుఎస్ఏ ఏం విడిపోలేదు జార్జ్ వాషింగ్టన్ నేతృత్వంలో బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ లాంటి మేధావుల నేతృత్వంలో యాడమ్స్ లాంటి వాళ్ళ నేతృత్వంలో యుఎస్ఏ అనేది బ్రిటిష్ వారి నుంచి ఇండిపెండెన్స్ పొందింది పోరాడి సాధించుకున్నారు వాళ్ళ స్వాతంత్రాన్ని ఆ తర్వాత ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ వాళ్ళ దేశాన్ని వాళ్ళు నిర్మించుకుంటూ వచ్చారు యుఎస్ఏలో అంతర్గతంగా జాతి వివక్ష అనే సమస్య ఉంది మన దగ్గర ఎలాగైతే కుల వివక్ష అనే సమస్య ఉందో అలాంటి సమస్య ఉంది తప్ప యుఎస్ఏ ఎప్పుడు కూడా మతం పేరు మీద దేశం ముక్కలైపోయినటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ మన దేశం పరిస్థితి చూడండి మన దేశం చరిత్ర చాలా పెద్ద చరిత్ర ప్రపంచ చరిత్రను మొత్తం లక్షల పేజీల కొద్దీ ఒక గ్రంథంలాగా రాస్తే మన దేశ చరిత్ర మొదటి పేజీలో ప్రారంభమవుతే అమెరికా చరిత్ర చిట్ట చివరి పది పేజీలలో ఉంటుంది అంత చిన్నది అమెరికా చరిత్ర చైనా చరిత్రతో పోల్చిన ఈజిప్ట్ చరిత్రతో పోల్చిన సో మన దేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితులు అన్నాయి ఇన్నా మన దేశం మీద దండెత్తి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది అండి అలెగ్జాండర్ నుంచి ఇంకా మొదలెట్టి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి యవనులు హూణులు గ్రీకులు ఆఫ్ఘనులు పఠానులు మొఘలులు ఇక మళ్ళీ అందులో ఖిల్జీ వంశస్థులు తుగ్లక్ వంశస్థులు తర్వాత పోర్చుగీస్ వారు డచ్ వారు బ్రిటిషర్సు ఎన్ని ఎదుర్కొందండి ఈ దేశము అవన్నీ ఆలోచించి మనం మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిపి విజనరీతో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో అండి మహమ్మద్ అలీ జిన్నా నాయకత్వంలో 
భారతదేశం రెండు ముక్కలుగా విడిపోయింది భారతదేశం గనక ఇలాగే ఉంటే ముస్లింలకు రక్షణ ఉండదు అని చెప్పి ఆయన వాదించాడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సపరేట్గా దేశం కావాలి అన్నాడు సపరేట్ దేశంగా పాకిస్తాన్ అనేది ఏర్పడింది గాంధీ గారి నేతృత్వంలో లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ గారి నేతృత్వంలో ఏర్పడింది ఇక మన భారతదేశం నుంచి చాలామంది ముస్లింస్ పాకిస్తాన్కు తరలి వెళ్లారు తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ భాగానికి పశ్చిమాన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ భాగానికి తరలి వెళ్లారు అలాగే అటు నుంచి కూడా కొంతమంది హిందువులు కావచ్చు సిక్కులు కావచ్చు క్రైస్తవులు కావచ్చు జైనులు బౌద్ధులు కొందరు ఇటు వచ్చారు ఇక రాని వాళ్ళండి ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళని ముస్లింస్ ఉన్నారు అటు నుంచి ఇటు రాని హిందువులు బౌద్ధులు క్రైస్తవులు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమైపోయారు వీళ్ళందరూ మైనారిటీస్ అయిపోయారు భారతదేశంలో ముస్లింస్ మైనారిటీస్ అయ్యారు పాకిస్తాన్లో బంగ్లాదేశ్ అంటే తర్వాత ఏర్పడింది అనుకోండి అక్కడ హిందువులు క్రైస్తవులు బౌద్ధులు సిక్కులు వీళ్ళందరూ మైనారిటీస్ అయ్యారు అవునా లాస్ట్ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఒకసారి చూస్తే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో పాకిస్తాన్లో హిందువుల సంఖ్య పదిహేను శాతం ఉంది మైనారిటీస్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి పడిపోయింది అంటే ఏమైంది తరిమేశారు మతం మార్చారు మీరు భాగ్ మిల్కా బాగ్ సినిమా చూసుంటే మీకు బాగా అర్థమయ్యేది అది ప్రాక్టికల్గా జరిగింది అదే మన దేశం సంగతి చూడండి మన దేశంలో ఏమైనా అలా జరిగిందా తరిమేయడం కానీ బలవంతంగా మతం మార్చడాలు కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా ముస్లిం మైనారిటీస్ మీద జరగలేదు మన దేశంలో అలాంటి చట్టాలను మనం రూపొందించుకున్నాం హిందువులకు ముస్లింలకు క్రైస్తవులకు బౌద్ధులకు జైనులకు కమ్యూనిస్టులకు నాస్తికులకు ఎవరికైనా సరే సమానమైన అవకాశాలు కల్పించడానికి ఏమేం చేయాలో ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలో అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ అంత ప్రోగ్రెసివ్గా భారతదేశం అనేది ముందుకు వెళుతోంది మరి పక్క దేశాలు అలా ఉన్నాయా అంటే పక్క దేశాలు అలా లేవు పరిస్థితి అలా లేదు మతం పేరు మీద పాకిస్తాన్లోను బంగ్లాదేశ్లోను ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోనూ మైనారిటీస్ను వేధించారు హింసించారు హింసించడం అంటే మామూలు హింస కాదు అది హిందువులనంతే క్రైస్తవులను అంతే బౌద్ధులనంతే జైనులను సిక్కులను పార్సీలను వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళందరూ పారిపోయి రక్షణగా ఉంటుంది మాకు భారతదేశం అని చెప్పి పారిపోయి మన భారతదేశానికి వచ్చారు వాళ్ళ సంఖ్య ఏమి లక్షలల్లో లేదు తిప్పి తిప్పి కొడితే ముప్పై వేలు ఉంది అఫీషియల్ డేటా ముప్పై వేల దాకా ఉంది అన్అఫీషియల్గా ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లెక్కలు అవి సో మరో పాయింట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ ఇది ఒకసారి మనం చూద్దాం నెహ్రూ గారు ఉన్నారండి కదా ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్లో ఆయన ఆలోచించాలి నెహ్రూ గారు ఏమని అరే మన భారతదేశంలో ముస్లింస్ ఉన్నారు క్రైస్తవులు ఉన్నారు బౌద్ధులు జైనులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు హిందువులు మెజారిటీ ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు మైనారిటీ ఉన్నారు మనమేమో ఇక్కడ మైనారిటీ సంక్షేమ పథకాలు పెడుతున్నాం ఇక్కడ ఎవరినైనా సరే మనం రాష్ట్రపతిగా అయినా సరే పెడుతున్నాం పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో పెడుతున్నాం అవకాశాలు ఇస్తున్నాం కానీ మన నుంచి విడిపోయిన మన పక్క దేశంలో మైనారిటీస్ని అత్యంత దారుణంగా చూస్తున్నారు వాళ్లను పూర్తిగా లేకుండా చేస్తున్నారు మరి నేనేం చేయాలి నేనేదైనా చేసి ఆయా పక్క దేశాలలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీస్ని మన దేశానికి ఏమైనా తీసుకురావాలా లేదా ప్రశ్నించాలా ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా చేశారా నెహ్రూ గారు అంటే అలాంటి ఆలోచనలు ఏవి చేసినట్టు కనిపించలేదు నెహ్రూ గారు చేయాల్సిన పని ఎందుకయా మా దేశంలో మైనారిటీస్ని మేము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాం కదా మీ దేశంలో కూడా చూసుకోండి మీరు చూసుకుంటారనే నమ్మకంతోనే కదా అక్కడ ఉన్నారు లేకపోతే మా దగ్గరికి పంపించండి అక్కడున్న మైనారిటీస్ని హిందూస్ని పంపేయండి క్రైస్తవులను పంపేయండి సిక్కులను పంపేయండి బౌద్ధులను పంపేయండి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే మేం చూసుకుంటాం వాళ్ళని అని అడగాలి కదా నెహ్రూ గారు అడగలేదు భయం ఏం భయం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ విభజన జరిగినప్పుడు చాలా దారుణాలు చోటు చేసుకున్నాయి వెస్ట్ బెంగాల్లో కావచ్చు అటు పంజాబ్లో కావచ్చు అలాంటి దారుణాలను మళ్ళీ హ్యాండిల్ చేయగలిగే సత్తా బహుశా నెహ్రూ గారికి ఆ తర్వాత లేకపోయి ఉండొచ్చు లేదా ఎందుకు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు పట్టించుకోవడము చస్తే చావని వాళ్ళ దేశాలలో మైనారిటీస్కి రక్షణ లేకపోతే ఏమిటి నాకేమిటి నా దేశం నేను చూసుకుంటాను అని కూడా అనుకొని ఉండొచ్చు రెండు పాజిబుల్ ఉన్నాయి కానీ తర్వాత మీరు క్రమక్రమంగా చూడండి ఇందిరాగాంధీ గారు వచ్చారు కదా ఆ టైంలో బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ని తూర్పు పాకిస్తాన్ అని చెప్పి పిలిచేవాళ్ళు మజ్బూర్ రెహమాన్ నాయకత్వంలో తూర్పు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పశ్చిమ పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద ఒక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చారు దాని గురించి ఇంకెప్పుడైనా నేను మాట్లాడతాను ఎందుకు వచ్చింది దాని రూట్ కాజ్ ఏంటి అన్నది సో విప్లవం వచ్చిన తర్వాత క్రమక్రమంగా అది యుద్ధంలాగా మారింది ఆ యుద్ధం తర్వాత 
నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ బంగ్లాదేశ్ అనేది ఏర్పడింది బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడక ముందు ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఆ ప్రాంతంలో కరువు కాటకాలు వచ్చాయి వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతంలోనూ అలాగే బంగ్లాదేశ్ ప్రాంతంలోనూ కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఆవిడ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు ఆమె ఏం చేశారంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి మా దేశానికి రండి మేము చూసుకుంటాము అని చెప్పి చాలామందికి వీసాలు ఇచ్చి తీసుకొచ్చారో మరి ఎలా తీసుకొచ్చారో కానీ వేలాది మందిని లక్షలాది మందిని తీసుకొచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చి వెస్ట్ బెంగాల్లోనూ అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్లో కావచ్చు మన దక్షిణ భారతదేశంలో కావచ్చు రకరకాల ప్రాంతాలలోకి వచ్చేసారు బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏమిటి వాళ్ళ దేశంలో మళ్ళీ కరువు కాటకాలు అనేవి పూర్తిగా పోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి కదా వెళ్ళిపోలేదు ఇక్కడే వచ్చారు ఉన్నారు ఓకే మరి బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీల పరిస్థితి ఏమిటి బంగ్లాదేశ్ నుంచేమో హిందువు లేడు ముస్లిం లేడు క్రైస్తవుడు లేడు ఎవరైనా సరే రాండయ్య కరువు కాటకాలు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి తీసుకొస్తే బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీల మీద పరిస్థితి ఏమిటి లజ్జా అని చెప్పి ఒక పుస్తకం ఉంటుంది తస్లిమా నస్రీన్ రాశారు అది మీరు చదవండి నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో నేను చదివాను బంగ్లాదేశ్ ఢాకాలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఆవిడ రాశారు హిందూ మైనారిటీల మీద క్రైస్తవ మైనారిటీల మీద బంగ్లాదేశ్లోని కొన్ని గ్రూపులు ఏ స్థాయిలో దాడులు చేశాయో రాశారు ఢాకాలో అండి అసలు వీడు మనోడ కాదా అని చెప్పి ప్యాంట్ ఇప్పించి చూడడం ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఆ సంఘటనలు ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి వార్తల్లో కూడా ఉంటాయి అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను కానీ బంగ్లాదేశ్లో ఆ పుస్తకాన్ని బ్యాన్ చేశారు లజ్జాని ఆ తర్వాత ఆ పుస్తకం రాసిన రైటర్ డాక్టర్ ఆమె అలాగే రచయిత్రి తస్లిమా నస్రీన్ గారు బంగ్లాదేశ్ వదిలేసేసి ప్రాణభయంతో మన దేశానికి రావాల్సి వచ్చింది మన దేశం మానవ హక్కులకు విలువిస్తూ ఆమెకు రక్షణ కల్పించింది ఆ తర్వాత ఆమె యూరప్లోని మరో దేశపు పౌరసత్వాన్ని స్వీకరించింది అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడండి మన ప్రభుత్వాలేమో నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పుడేమో అసలు కేర్ చేయలేదు ఏమిటి మైనారిటీసు అంటే హిందూస్ ఉండని బౌద్ధులు క్రైస్తవులు ఏమైనా ఉండని పాకిస్తాన్లో బంగ్లాదేశ్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వాళ్లను పైకి పంపించని మతం మార్చని తరిమేయని ఏమైనా చేసుకొని నాకెందుకు అని చెప్పి ఊరుకున్నారు తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక స్టెప్ ముందుకేసి అరే వీళ్ళందరికీ మనం సహాయం చేద్దాము వీళ్లకు కరువు కాటకాలు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి సాయం చేయడము యుద్ధంలో వాళ్ళకి సాయం చేయడము ఇలాంటి పనులు చేస్తే అది నిలబెట్టుకోవాలి కదా నిలబెట్టుకోలేదు వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాలలో మైనారిటీలను కథం పట్టించే ప్రయత్నాలు బాగా చేస్తూ వచ్చారు అప్పుడైనా ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రశ్నించారంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రశ్నించలేదు ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు అనేది మీకు తెలిసే ఉండాలి తర్వాత మన దేశంలో అండి ముస్లింస్ అయినా ఎవరైనా కానీ మైనారిటీస్కి రక్షణ కల్పించడానికి చట్టాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కొన్ని రాష్ట్రాలలో ముస్లింస్కి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి ఓట్లు వేయడానికి కూడా చాలామంది సిద్ధంగా ఉన్నారు అరే మనతో పాటు ఉన్నారు పేద ముస్లింస్ వీళ్ళు కూడా పైకి రావాలి కదా పైకి తీసుకొద్దాం భాయి భాయి అని చెప్పి అలా స్నేహ హస్తాన్ని ఇస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు ఈ సమాజంలో ఎన్నో పార్టీలు ఉన్నాయి అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతి అవ్వగలిగాడు ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ అలాగే మన ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లో కావచ్చు ఇప్పుడు కూడా బీజేపీలో కావచ్చు ఎక్కడైనా కానీ పెద్ద పెద్ద రోల్స్ ప్లే చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు యుఎన్ఓ అండి అందులో అతి పెద్ద పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అక్బరుద్దీన్ గారు చాలా పెద్ద స్థాయి అయినది చాలా పెద్ద పదవిలో ఉన్నారు ఆయన ఆయన ముస్లిం యుఎన్లో ఉండి భారతదేశం తరఫున పాకిస్తాన్ ఏకి పారేస్తుంటారు ఆయన సో భారతదేశంలోనేమో నువ్వు దేశం కోసం కష్టపడతాను పని చేస్తాను అంటే నీ కులం లేదు నీ మతం లేదు నువ్వు ఎదగడానికి అవకాశాలు అయితే చాలా ఉన్నాయి మన పక్కనున్న దేశాలలో పరిస్థితి అలా లేదు పక్క దేశాలలో మైనారిటీలను తరిమేయడం కొట్టడం దాడులు చేయడం బలవంతంగా మతాలు మార్చడం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా నిద్రపోతున్నాయి కొన్ని సందర్భాలలో అండి ఆ పక్క దేశాలలో ఉన్నవాళ్ళు బోట్లు వేసుకొని కావచ్చు లేకపోతే బార్డర్ క్రాస్ చేసి కావచ్చు కష్టపడి మన భారతదేశంలోకి పారిపోయి వస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళని పట్టుకుంటున్నారు శరణార్థులు అని చెప్పి ముద్ర వేస్తున్నారు చట్ట వ్యతిరేకమైన ఇమ్మిగ్రెంట్స్ ముద్ర వేస్తున్నారు అక్కడ పడేస్తున్నారు వాళ్ళని ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఆలోచన ఆ ఆలోచనలోంచి వచ్చిందే పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు మన పక్క దేశాలలో మత హింసకు గురయ్యి మన దేశంలోకి వస్తున్నటువంటి మైనారిటీలకు రక్షణ కల్పించే చట్టమే పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు అందులో హిందువులను యాడ్ చేశారు క్రైస్తవులను యాడ్ చేశారు సిక్కులను బౌద్ధులను పార్సీలను ఇలా యాడ్ చేస్తూ వచ్చారు ఇక యుఎస్ఏతో పోల్చారు కదా మన ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు అసలు యుఎస్ఏ పరిస్థితి ఏమిటండి 
యుఎస్ఏలోకి అసలు ఎవరు వెళ్తుంటారండి రెండు లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ అవునా మన భారతదేశంలో కూడా లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఉంటారు కదా యుఎస్ఏలో ఆర్ ఇండియాలో లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ గురించి అసలు ప్రశ్న కాదు ఈ బిల్లు యుఎస్ఏలోకి మన వాళ్ళు చాలామంది రకరకాల వీసాలతో వెళ్తున్నారు పని చేసుకుంటున్నారు వస్తున్నారు పని చేసుకుంటున్నారు కొందరు గ్రీన్ కార్డులు అప్లై చేసుకుంటున్నారు అదంతా లీగల్గా జరిగే వ్యవహారం దాంతో ఎవరికి సమస్య లేదు అలాగే మన భారతదేశంలో కూడా చాలామంది పాకిస్తాన్ నుంచి మన భారతదేశానికి వస్తున్నారు పాటలు పాడుతున్నారు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు కొందరు మన భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని అడిగి మన భారతదేశం పౌరసత్వాన్ని ఇస్తే తీసుకుంటున్నారు అద్నాం సమి ఉన్నాడండి సింగరు మన భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని తీసుకున్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఇదంతా లీగల్గా జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారం ఇల్లీగల్గా వచ్చేటటువంటి ఇమ్మిగ్రెంట్స్ గురించే ప్రశ్న అందులోంచి వచ్చిన ఆన్సరే పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు యుఎస్ఏలో ఇల్లీగల్గా వచ్చే ఇమ్మిగ్రెంట్స్ ఎవరుంటారండి అక్కడ వెళ్ళిపోయి వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాలకు వెళ్లకుండా ఎక్కడో హోటల్స్లోనో రెస్టారెంట్స్లోనో పనిచేస్తూ రకరకాల పనులు చేస్తూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు అలా ఉండేవాళ్ళు భారతీయులు ఉంటారు చైనా వాళ్ళు ఉంటారు మెక్సికో వాళ్ళు ఉంటారు రకరకాల దక్షిణ అమెరికా దేశాల వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు యుఎస్ఏ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ని తరిమేయాలి అనుకుంటే తరిమేస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఏనాడు కూడా యుఎస్ఏ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్కి సిటిజన్షిప్ ఇస్తాను అని చెప్పి అనలేదు ఒక్కొక్క ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కో రకంగా మాట్లాడుతుంటారు కొంతమంది ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి జైలలో పడేశారు ఇక లేటెస్ట్గా అంతకుముందు మిస్టర్ ట్రంప్ గారు వచ్చినప్పుడేమో వీళ్ళకి అరెస్టులు వద్దు జైలు వద్దు మన తిండి ఎందుకు దండగా ఎవడెవడు ఉన్నాడో ఇల్లీగల్ ఇమ్మిగ్రెంట్ పట్టుకుంటే డైరెక్ట్గా వాడిని ఫ్లైట్ ఎక్కియండి వాడి దేశానికి వాడిని పంపించండి వాడి చావు వాడు వస్తాడు మనకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి ట్రంప్ గారు అన్నారు అది వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్న విధానం ఓకే దీనికి క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ విధానం ఇంకోటి చెప్తాను ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే జర్మనీ జర్మనీ ఛాన్సలర్ చేస్తూ ఉన్నారు మధ్య ఆసియాలో అండి సంక్షోభం వచ్చింది యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి అయ్యో పాపం అక్కడ సామాన్యమైన ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మన దేశంలో పెట్టుకుని రక్షణ కల్పిద్దాము అని చెప్పి జర్మనీ ఛాన్సలర్ అలాగే కెనడా ప్రభుత్వం అలాగే మరికొన్ని దేశాలు యూరప్లో మధ్య ఆసియాలో ఉన్న శరణార్థులను తీసుకొచ్చి తమ దేశాలలో పెట్టుకున్నాయి గుడారాలు వేశారు డేరాలు వేసి వాళ్ళకు భోజనాలు పెట్టి బాత్రూమ్ సరైన చేసి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనులు అప్పగించి అలా వాళ్లను కేర్ తీసుకోవడం మొదలెట్టారు యుఎస్ఏనేమో ఫ్లైట్ ఎక్కించి తరిమేయి లేదా జైల్లో వేయి జర్మనీ అండ్ కెనడానేమో శరణార్థులను వాళ్లే టికెట్ లేయించి ఫ్లైట్ లేయించి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ దేశాలలో పెట్టి రక్షణ ఇవ్వడం ఇండియా అనేది ఈ రెండింటికి మధ్య మార్గాన్ని అనుసరిస్తోంది పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు ద్వారా ఏమిటా మధ్య మార్గం మనమేమీ వెళ్ళి ఫ్లైట్ వేసుకొని వెళ్ళి పాకిస్తాన్కో లేకపోతే బంగ్లాదేశ్కో ఆఫ్ఘనిస్తాన్కో వెళ్ళి అక్కడున్న మైనారిటీని ఫ్లైట్ లెక్కించి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకొని సిటిజన్షిప్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంత ఓవర్ యాక్షన్ అవసరం లేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మన దేశంలోకి ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటారు కదా వాళ్లను మనం తరిమేసేటప్పుడు ఎవరిని తరిమేయాలి ఎవరిని తరిమేయకూడదు అనేది కొంత ఆలోచిద్దాము ఎందుకు వచ్చారు ఇది ప్రశ్న యుఎస్ఏలోకి వెళ్ళినటువంటి ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఏమో వాళ్ళ దేశంలో వాళ్లను తరిమేస్తేనో వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళేదో దాడులకో మతపరమైన హింసకో గురైతేనో వెళ్ళిన వాళ్ళు కాదు యుఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి చట్ట వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాళ్ళు డబ్బుల కోసం ఎక్స్ట్రాగా డబ్బులు వస్తాయి పని చేసుకోవచ్చు అని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి వాళ్లలో రెండు రకాల వాళ్ళు ఉండొచ్చు అవునా ఒకటి పక్క దేశాలలో ఉన్న మతపరమైనటువంటి దాడులను ఎదుర్కొని మన దేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు నెంబర్ వన్ అలాగే డబ్బుల కోసం పక్క దేశాల నుంచి మన భారతదేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు నెంబర్ టూ సో నెంబర్ వన్ అంటే మతపరమైన దాడిని హింసను ఎదుర్కొని వచ్చినటువంటి వాళ్లను గుర్తించి వాళ్లకు రక్షణ కల్పించకూడదా ఎందుకు కల్పించకూడదు అని చెప్పి మానవ హక్కుల దృక్కోణంతో ఆలోచించింది భారతదేశం అయితే పూర్తిగా మానవ హక్కుల దృక్కోణంతో ఆలోచించినటువంటి జర్మనీ పరిస్థితి ఈరోజు దారుణంగా ఉంది జర్మనీలో అండి ఎప్పుడైతే యుద్ధ శరణార్థులను జర్మనీ తీసుకెళ్లిందో మానవ హక్కులను పాటించేవాళ్ళు మానవ హక్కుల కోసం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొట్టారు జర్మనీని మెచ్చుకున్నారు కానీ జర్మనీలో నేరాల సంఖ్య పెరిగింది దిశ షాద్నగర్ శంషాబాద్ ఏరియాలో జరిగినటువంటి దిశ లాంటి సంఘటనల సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరగడం మొదలైంది జర్మనీలో దొంగతనాలు పెరిగాయి నేరాల సంఖ్య పెరగడం మొదలయ్యింది యుద్ధ శరణార్థులు వచ్చిన తర్వాత జర్మనీ లోపల ఉన్న ప్రజలు అరే మేము కష్టపడి ట్యాక్సులు కడుతూ ఉంటే ఎంతమంది నన్ను తీసుకొస్తారా బాబు వీళ్ళు 
మానవ హక్కులని పాటించాలి కానీ ఎంతవరకు పాటించాలి అలాగే మనమేమి ఓవర్ యాక్షన్ చేసి ఫ్లైట్లు వేసుకొని పక్క దేశాలకు వెళ్ళి మైనారిటీలనేవి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు మన దేశానికి ఎవరైనా శరణార్థిగా వస్తే ఆ శరణార్థి ఎందుకు వచ్చాడు మతపరమైనటువంటి దాడిని ఎదుర్కొని వచ్చాడా లేదా ఎవరు ఆయన దాన్ని చూసి వాళ్లను మనం అక్కున చేర్చుకొని వాళ్లకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడం కోసం తయారు చేసిన బిల్లు పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు తర్వాత రోహింగ్యాల గురించి కూడా మాట్లాడారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఇంకా మన వసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కావచ్చు ఇంకా చాలామంది రోహింగ్యాలు కూడా వాళ్ల దేశంలో అంటే మయన్మార్లో మతపరమైన హింసను ఎదుర్కొని ఇక్కడికి మన దేశానికి వచ్చారు కదా వాళ్ళని ఎందుకు చేర్చలేదు అని చెప్పి ప్రశ్న వేశారు చాలా మంచి ప్రశ్న ఎస్ చేర్చవచ్చు రోహింగ్యాలను కూడా కానీ ఆ చేర్చేటప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటయ్యా అంటే మయన్మార్లో అండి అది బుద్ధిస్టు దేశం బుద్ధిస్టు దేశాలు కావచ్చు మన దేశంలో ఉన్న బుద్ధిస్టు ప్రాంతాలు కావచ్చు నేను చాలా తిరిగాను తిరిగి ఉండి మరీ చెప్తున్నాను చదివి చెప్తున్నాను తిరిగి చెప్తున్నాను వాళ్ళు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎవరితో గొడవలు పడే మనస్తత్వము కాదు ఎవరో ఒకరిని తొక్కి పారేయాలి అనేటటువంటి మనస్తత్వము కాదు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ ఇది ఫిలాసఫీ బుద్ధిస్టు దేశాల ఫిలాసఫీ మయన్మార్ అయినా అదే థాయిలాండ్ అయినా అదే మరేదైనా అదే అక్కడ ఈ రోహింగ్యాలు ఏమేం చేశారు అది ప్రశ్న స్నేహము శాంతి ప్రశాంతత ఉన్నటువంటి బుద్ధిస్టు దేశంలో వాళ్లకు కూడా అసహనాన్ని సృష్టించే స్థాయిలో వీళ్ల ప్రవర్తన ఉంది ఒక్క వెస్టర్న్ మీడియానే కాదు మన భారతీయ మీడియానే కాదు చైనా మీడియానే కాదు చాలా వరకు మీడియా ప్రచురించింది రోహింగ్యాలు శరణార్థులుగా వేరే వేరే దేశాలకు వెళ్తున్నారు బాగానే ఉంది అసలు వాళ్ళకు ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అన్నదానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే వీళ్ల ప్రవర్తన వాళ్ళ దేశంలో అలా ఉంది వీళ్ళు శాంతి సహనము ప్రశాంతత అలా ఉండి వీళ్ల పని వీళ్ళు చేసుకుంటూ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తూ వీళ్ళ కుటుంబాలను వీళ్ళు చూసుకుంటూ జీవితంలో ముందుకు సాగుతూ ఉంటే వాళ్ళకు ఆ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు వాళ్ళు ఎలాంటి నేరాలు ఎలాంటి ఘోరాలు చేశారో మొత్తం వెస్టర్న్ మీడియా ఇండియన్ మీడియా చైనా మీడియా వీడియోలు ఫోటోలతో సహా పబ్లిష్ చేసింది వాళ్ళు చేసినటువంటి దారుణాలు అక్కడి నుంచి మయన్మార్లో సమస్యలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఒకసారి ఊహించండి మీరు రోహింగ్యాలు ముస్లింస్లోనే ఒక మైనారిటీస్ ఒక సెక్టు అవునా మరి అలాంటి రోహింగ్యాలను బంగ్లాదేశ్కి వెళితే బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు కదా రాండయా ఏం పర్లేదు మనం మనం ఒకటే మనం చూసుకుందాం రాండి అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు కదా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు బంగ్లాదేశ్ అదే భారతదేశం నుంచి ఒక వెయ్యి మంది ముస్లింసు నేను బంగ్లాదేశ్కి వస్తాను ఉద్యోగం చేస్తానో వస్తాను అన్నారు అనుకోండి బంగ్లాదేశ్ హ్యాపీగా రండి అంటుంది ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింస్ పని చేస్తారు వాళ్ళ కుటుంబం గురించి ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకునేటటువంటి మనస్తత్వం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ముస్లింస్ ఇది మయన్మార్లో రోహింగ్యాల పరిస్థితి అది కాదు రోహింగ్యాలు కూడా అలాగే ఉండే బాపతైతే బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళని తీసుకునేవాళ్ళు బంగ్లాదేశ్ కూడా వద్దురా బాబు వద్దురా బాబు అని చెప్పి గెంటేస్తున్నారు అది పరిస్థితి సో ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రాజ్యాంగం నిజమే రాజ్యాంగం ఉంది ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కానీ దాంతోపాటు విజనరీ అనేది కూడా కావాలి విజనరీతో కలిపి ఆలోచించకపోతే భారతదేశపు భవిష్యత్తును సమస్యల్లోకి నెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం అలాగని చెప్పి అసలు ఆ బిల్లు గురించే మాట్లాడకపోతే నిజంగా మైనారిటీలు పక్క దేశాలలో ఇబ్బందులు పడుతుంటే పారిపోయి మన దేశాలకు వస్తుంటే వాళ్ళని మనం అక్కున చేర్చుకోకుండా మోసం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం సో ఓ పక్క మన దేశం హ్యూమన్ రైట్స్కి వాల్యూ ఇస్తూ ఎవరిని అక్కున చేర్చుకోవాలి అన్నది ఆలోచిస్తోంది రెండవది భారతదేశానికి భవిష్యత్తులో కూడా సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ఎవరెవరికి మనం ఈ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలి ఎవరెవరికి ఈ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వకూడదు అని కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇదండి దాని వెనక ఉన్నది అంతే తప్ప యుఎస్ఏలో ఉండేవాళ్లతో తర్వాత మన దేశంలో ఉండేవాళ్లతో మనం పోల్చకూడదు యుఎస్ఏలో ఇల్లీగల్గా ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు మన భారతదేశంలోకి ఇల్లీగల్గా వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు మన సమస్యలు వేరు యుఎస్ఏ సమస్యలు వేరు మన పరిస్థితి వేరు యుఎస్ఏ పరిస్థితి వేరు మన విజనరీ వేరు యుఎస్ఏ విజనరీ వేరు ఇదండి టీ మిక్స్చర్ ఛానల్ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చితే మా టీ మిక్స్చర్ ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి వీడియో నచ్చితే వెంటనే లైక్ కొట్టండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొట్టండి
ధన్యవాదాలు